హాయ్ అండి నేను మీ గాయత్రిని వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గుంటూరు ఘాటు ఈరోజు ముందుగా మనం రెసిపీలో వెళ్లే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు మన అప్డేట్స్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి మంచి మంచి రెసిపీస్ పోస్ట్ చేస్తాము తప్పకుండా అందరూ చూడండి మీకు అక్కడ ఆల్ అనే బటన్ ఉంటుంది మీరు అది క్లిక్ చేస్తేనే మీకు అన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి లేదంటే అన్ని రావండి ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో సొరకాయ గారెలు ఎలా చేసుకోవాలో మీకు ఈజీ వేలో నేను చూపిస్తాను చాలా బాగుంటాయండి చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటాయి మనం ఎక్కువగా చాలా మందికి సొరకాయ అంటే పెద్దగా నచ్చదు కదండి ఈవెన్ నాకు కూడా నచ్చదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా పెద్దగా ఇష్టపడరు సొరకాయ తినడానికి మా ఇంట్లో ఎక్కువగా సొరకాయ కూర ఇష్టపడరు అందుకని నేను వాళ్ళ కోసం అని గారెలు చేస్తాను గారెలు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి నిజంగా మీరు నమ్మరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటాయి చాలా ఫైవ్ మినిట్స్లో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము ప్రాసెస్కి వెళ్లే ముందు ముందుగా ఒక సొరకాయ తీసుకున్నానండి ఒక సొరకాయ తీసుకొని దాన్ని బాగా పీల్ చేసుకొని ఇలాగ చిన్న పీసెస్ లాగా తురిమి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు సొరకాయ గారెలు కావాల్సిన పదార్థములు చూద్దామండి ముందుగా నేను ఇక్కడ రైస్ కప్పుతో నాలుగు కప్పుల బియ్యం పిండిని తీసుకున్నానండి ఒక చిన్న సొరకాయకి నాలుగు కప్పుల బియ్యం పిండి అయితే సరిపోతుంది తురిమి పెట్టుకున్న సొరకాయ ఒక మీడియం సైజ్ బౌల్లో తీసుకోవాలి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర నాలుగు పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని ఇలా కచ్చాపచ్చిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఒక చిన్న కప్పుతో సన్నగా తరిమి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు చివరన డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసే విధానము చూద్దామండి ప్రాసెస్లో ముందుగా ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకోవాలండి ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో బియ్య పిండిని వేసుకోవాలి బియ్య పిండిని వేసుకున్న తరువాత దాంట్లోనే తురిమి పెట్టుకున్న సొరకాయని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ సన్నగా తరిమి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీలకర్ర చివరన కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా చేతులతో కలుపుకోవాలి మనకి సొరకాయలోనే వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది దానివల్ల స్పెషల్గా మనం వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి దీంట్లో ఇలాగా ముద్దలాగా చేసుకున్న తర్వాత ఒక టిష్యూ పేపర్తో క్లోజ్ చేసి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలండి గంట సేపు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ టిష్యూ పేపర్ని తీసేసి మరొకసారి ఆ ముద్దని చేతిలో తీసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా ఒక కడాయి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కేలోపు ఇప్పుడు నేను ఒక బటర్ పేపర్ తీసుకుంటున్నాను ఒక బటర్ పేపర్ తీసుకొని దాని మీద ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకుంటున్నానండి చేతి మీద కూడా ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా పిండిని చేతిలోకి తీసుకొని చిన్న ముద్దలాగా చేసుకొని రౌండ్ షేప్లో గారెలాగా చేసుకోవాలి కొంచెం మందంగా చేసుకోవాలి పల్సగా చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు నిదానంగా నెమ్మదిగా ఆయిల్లో చిన్నగా వదిలేయాలి ఫాస్ట్గా వదిలేస్తే ఆయిల్ చిట్లుతుందండి నిదానంగా వదిలేయాలి తర్వాత మొత్తాన్ని సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేయాలండి కొద్ది కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని బటర్ పేపర్ మీద ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకొని ఇలాగ రౌండ్ షేప్లో గారెలాగా చేసుకొని ఆయిల్లో వదిలేయాలి మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ లేకపోతే మీరు ఏదో ఏ పేపర్ అయినా తీసుకోవచ్చండి బటర్ పేపర్ అనే ఏం రూల్ లేదు నా దగ్గర అది అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి నేను అది తీసుకున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని గారెల్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి హైలో పెడితే మాడిపోతాయి ఒక సైడ్ డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మరొక సైడ్ తిప్పుకొని బాగా కాల్చుకోవాలి ఇలాగ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి గారెల్ని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత గరిటతో నిదానంగా వాటిని తీసుకొని ఆయిల్ పోయేదాకా ఉంచుకొని నెమ్మదిగా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి గారెలన్నీ వేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు గారెలు మొత్తాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి 
చూసారు కదా ఎమ్మి ఎమ్మి సొరకాయ గారెలు రెడీ అయిపోయాయి చాలా టేస్ట్ గా ఉంటాయండి ఎమ్మి ఎమ్మి ఉంటాయి అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో చేసేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ అండి చేసుకోవడం మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి తప్పకుండా మా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ సో మచ్